¿Cómo vive esto de Astiz? Mira, eh, me sigue provocando el, el personaje la misma reacción de siempre. Al mismo tiempo, mal nos hubiera ido luchando por el respeto a los derechos humanos si no consideráramos que todos, aún nuestro peor enemigo, eh, tiene derecho a ello. Porque ese enemigo un día no va a existir, nosotros tampoco, pero lo que tenemos que dejar sentado es cómo nos ponemos ante el derecho de las personas, más allá de nuestra subjetividad, es decir, de nuestro desprecio, de nuestro enojo, y hasta yo te diría, en algunos casos, nuestro odio no es mi caso, pero lo entiendo, perfectamente lo entiendo. Entonces, yo hoy repito lo que dije hace rato, y no me importa que me cambien el nombre y el personaje sea otro. A determinada edad, o oh, con enfermedades terminales, yo creo que es absolutamente, deja de ser una condena condigna con el crimen, pasa a ser casi venganza mantener a una persona en prisión. Eh, por mí, eh, deberían mandarlo a su domicilio, con prisión domiciliaria, con la, lo que corresponde, que es la pulsera electrónica, y que pudiera atenderse y eventualmente dar cuidado por la gente que, que designe él mismo, o su familia, vamos. Mm, qué, qué fuerte, ¿eh? la, la escucho y yo sé que tiene razón, porque incluso al peor de los enemigos el Estado de Derecho le garantiza el debido proceso. Pero totalmente, es que además por eso peleamos. Se equivocó quien se creyó que peleábamos por el derecho solo de nuestros hijos. Cuando apareció la democracia y se, su, se, se pudo mantener solo ese sentimiento legítimo, eh, uno dice, bueno, esta persona no entendió, no entendió la trascendencia de lo que nos pasó. ¿Cu ¿Cuántos años hace que se lo llevaron a Pablo, Graciela? Y fue en el año 76. Mm. ¿Y usted pudo pudo este, encontrar quién se lo llevó, por orden de qué? No, genéricamente sí, genéricamente sí. Este, esto fue para Pablito y a su novia, la hermanita de su novia y el otro chico, y su padre con otro, pero esta noche se llevaron a cuatro, fue para el campo de mayo, ¿no? Mm. Eh, lo que nunca pude identificar personalmente. Y tampoco nadie jamás me llamó y me dijo, perdón, aunque sea anónimamente, ¿no? Por lo tanto yo no perdono, no me siento obligada a perdonar. Pero están estos sentimientos contradictorios, Luis. Eh, no es que yo lo perdone a ti, ni tengo nada que perdonarle específicamente. Creo que estoy, yo estoy peleando, o por lo menos peleé por otra cosa, y mientras me duren las fuerzas también, porque me interesa mucho más el futuro de nuestro país, y para lo cual necesitamos recordar lo que fue el pasado. Claro. Ahora, pues, ¿sabe por qué le preguntaba esto? Pues, imagínese que mañana usted se entera que Juan Pérez es el que se lo llevó a Pablo y Juan Pérez hoy está preso y podría salir en prisión domiciliaria. ¿Se bancaría que ese tipo saliera en prisión domiciliaria? Me lo banco. ¿Por qué no me lo voy a bancar? Si me banqué que fuera constitucional la obediencia de vida, con lo cual se suspendió, se suspendieron todos los juicios. Si me banqué que me diera los indultos. Estuve en contra, pero el asunto, ¿qué hacemos? ¿Vamos contra la ley? 